TV show, one of them do the two now. Ruka you, Yanga Maisha now. Jesus Salama, Linda Maisha, Uongozi Vipi Sema now. We part of Vipi, Daddy Sema now. Afya Bora, wake up was it now. On your show, where's on Guvu ya Binti, Hai Shikiki, Guvu ya Kaka, Bila ya Kiki. Henneko Fam, a TV show. Tumeanza safari ya Fema TV show wiki kumi zilizopita na hii imenifanya nifikirie. Hivi ukitaka kufika mahali ambapo wewe unahitaji kufika, ni njia zipi ambazo unatumia kufika huko? Kwa mfano Lydia, uh-huh. ukitaka kufika bwana kwenye jiji la Dodoma, uh-huh. unaweza kupanda basi, unaweza kupanda treni, ndege lakini hata kwa miguu pia unaweza kufika. Yes, ah. Kicheki safari ya Femi na Hip uh-huh. kwa miaka ishirini imekuwa na lengo la kutusaidia sisi uh-huh. vijana kujenga maisha yetu kulinda maisha yetu mm. lakini pia kushiriki katika masuala yote muhimu yanayotuhusu lakini Lydia Ehe. ili kushiriki katika masuala hayo muhimu ambayo mm. sisi vijana natuhusu vijana tunahitaji fursa pamoja na taarifa uko sahihi na swali ni tunapata wapi hii michongo mm. kupitia connect maisha yako kwa maana ya jenga mtandao baina yako na vijana wengine Femi na Hip tumekuwa ni kitovu cha mtandao wa vijana nchini Tanzania kama jiji la Dodoma makao makuu ya nchi ya Tanzania na ndo maana hata serikali ya awamu ya tano kupitia rais wetu John Pombe Magufuli ikaamua kuhamia katika jiji la Dodoma wewe inamaanisha nini hii kwako maamuzi kama yote fursa kama zote na taarifa kama zote basi twende tukaungane na adau wetu jijini Dodoma watu ambie wanatumia njia zipi kujiunga na vijana wenzao na pia kupata taarifa. Mimi naitwa Lydia uh-huh. Charles, ukipenda unaweza kuniita Lin Charles. Eh, na mimi ni Geoffrey Meko Manchemba ndani ya Tema TV Show. Njia kwangu mimi nazotumia ni kuungana katika mijadala mbalimbali lakini pia kushauriana kipindi ambacho tunapokutana na mbinu zingine tukiwa labda katika michezo. Natumia mitandao ya kijamii kuungana na vijana wenzangu kubadilishana mawazo na kujua mambo mengi ambayo yanaendea kwenye society. Pia njia ya simu imenalishia kukutana na marafiki wengi ninao wajua na sio wajua. Kuna ambao wako bali naweza kubadilishana nao idea mbalimbali za kuhusu maisha na kuhusu changamoto mbalimbali zokabili kama vijana. Katika kuungana na vijana wengine na kuongeza maarifa nimejoin vikundi mbalimbali kwa mfano Fema. Afu pia ni member katika group linaloitwa tuseme group group la wasichana. Cha msingi tu ni ucheshi kwamba jinsi gani una interact na watu. Unajua ukiwa mkimia sana uwezo kupata material. Unajua? Na maana ukifika sehemu haitakiwa kwa mchoyo. Na kiwalisio ukitaka kufaulu katika masomo lazima uchangamke na uinteract na watu. Cha kwanza kwanza napenda kuwa na umoja, kushirikiana. Sipendi kujitenga maisha kujitenga huwa siyapendi. Kwa hiyo the way ninavyojiweka, the way ninavyokuwa mcheshi na watu na ndio hivyo ninavyopata knowledge na jifunza kupitia watu. Maoni ni mengi sana juu ya njia tofauti tofauti tunazozitumia sisi vijana kuungana na wengine. Na ndio maana Libya mm-hmm. ni muhimu kwetu sisi kuongelea faida za kuconnect maisha yetu. Faida kama kukuza upeo, kuongeza maarifa na kupata ujuzi zaidi. Yes Geoffrey na sasa tukasikia story moja nzuri sana mm-hmm. kutoka kwa mwanafunzi ambaye ni mwanachama wa Fema Club akituambia yes. ametumia mbinu gani kuungana na wengine? Huyu anaitwa Ama Helen kutoka City High School. High School. na itoa Helen Maiko Kasuka na miaka 18 nimezaliwa mkoa wa Mwanza ni mjukuu wa kwanza ya familia ya Mzegereja and nimelelewa na bibi babu nisikuweza kupata fursa ya kukaa na mama kwa muda mrefu kwa sababu yeah nilichukuliwa nikiwa na miezi tisa nilikuja kumuona tena mara chache sana lakini kubwa nilikuja kushuhudia mazishi yake ilikuwa ni mwaka 2007 kwa muda niliokuwa nimezaliwa mimi alihitaji kujishughulisha kwa sababu ya kuwa mama mama peke yake ni mama mlezi mmoja ile ile hali iliyowapelekea wazazi wake ambaye ndo bibi na babu kunichukua mimi na kunilea elimu yangu ilikuwa ina changamoto nyingi lakini pamoja na kuwa na changamoto nyingi nilipofika darasa la nne mwenye shule alipendekeza kwamba niende na nili secondary kwa sababu mimi ndo nilikuwa na lead kimkoa lakini pia nilikuwa na lead kishule na shule nyingine. Kwao akaona uwezo wangu 
akaamua nipeke kesho ya secondary ambapo nilianza kidato changu cha kwanza 2013 lakini kuna matatizo ya kifamilia yalitokea and ikabidi nikae nyumbani kwa muda wa miaka miwili 2016 nikaja site secondary bibi aligua pia babu aligua and ile hali ya kwamba wamesha stafu ili wapelekea kwamba zile hela za pension baada ya kwenda kwenye ada zikaishia kwenye matibabu napenda kuishi na kila mtu kulingana na mazingira sichagui kwamba huyu ni tajiri maskini hivyo napenda sana kujitolea kwenye charity work hii ya kwamba unaenda kusalimia watoto yatima labda hospitalini kufanya usafi ila pia napenda sana kujitolea kwenye swala zima la matamasha kwa sababu kwa namna moja ama nyingine huwa ananiinua tandazi kwa namna moja ama nyingine sio mzuri ila sio mbaya sio mzuri ya kwamba umealibu vitu vingi umefanya watu wengi wabadilishe mienendo yao lakini ni mzuri kwa sababu umeweza kunisaidia mimi bila utandawazi labda nisingefahamika labda kwa mitanda wa kijamii kwa mfano mtu kama Jokate hakuwa hakuwa na labda hakuwa na dreams ya kuja kuwa mtu aliyepo sasa hivi lakini kwa kupitia utandawazi ameutumia vizuri unajua kwa umeweza kumfikisha hapo alipo na actually namuona Jokate kama mfano mzuri kwangu hali nilokuwa nimepitia ya swala zima la masomo ilibidi nipate sponsors lakini hao sponsors hawakuni uh, sponsor directly walitumia njia ya kunipa mifugo unaona ni pesa nikaenda kununua mifugo <coughs> ambao hao mifugo ni bata kanga na sungura nimeweza kupata watu ambao wanaweza kufanya nao biashara lakini pia sehemu ya kukuzia soko langu unajua mimi ni mjasiri ya mali kwa kutumia mitandao ya kijamii nimeweza ku sell lakini pia nimeweza kukuza jina langu. Ushauri wangu mkubwa kwa vijana wengine ni kwamba wasikate tamaa, wapiganie ndoto zao ila pia watumie vipaji vyao. Si elimu tu ya darasani wanaoweza kuitumia mtaani. Kwa so, ni watu wengi sana ambao hawana elimu. Wengine hawazijui shule zilivyo. Lakini ni vipaji vyao vimeweza kuwafikisha mbali. Ili kuweza kufikia malengo yako unatakiwa focus unatakiwa uwe na confident with kila kitu unachofanya. Huwa nawatumia watu wanaonizunguka sana ili kuweza kupata vitu vipya, kuweza kujifunza vitu vingi. Alieni amasisha kwenye swala zima la kujiconnect Mr. Christopher Mavunde. Anapatikana hapa City High School. Yeye ni mwalimu pia ni mlezi wa wanafunzi na ni mlezi wa klabu ya Fema. Kupitia yeye na Fema nimekuwa kiongozi wa Fema lakini pia Nimekuwa mtu ambaye na uwezo wa kukana wenzangu tuka discuss kitu tuka tafuta solution lakini pia wenzangu ambao wako nje na klabu ya Fema wana uwezo wa kunifata mimi kwa sababu na uwezo wa kusikiliza na kuweza kuyatatua matatizo yao so Mr Mavunde kwa namna moja ama nyingine namuona kama kio kutia Fema nimeweza kutangaza biashara zangu kipaji changu ila pia nimeweza kujiexpose kwa watu Fema imeweza kubadilisha system ya maisha yangu na imani kupitia Fema naweza nikafika mbali sana Story ya Ama Helen imenifurahisha sana kwa sababu imehusisha wadau ambao ni muhimu sana katika mafanikio ya Femi na Hip na wadau wenyewe sio wengine bali ni walezi wa klabu hizo mashuleni. Ni kweli Jofre na kupitia walezi hawa klabu za Fema zimekuwa mno uh -huh. kwa sababu klabu zimeungana kutengeneza network uh -huh. katika ngazi ya mkoa. Uh -huh. Unajua hilo? Hapana, yani mkoa mzima umeungana. <laughs> na si hivyo tu kwa taarifa yako klabu za Fema pia zimeungana kutengeneza federation katika ngazi ya kanda inafurahisha mm -hmm. basi dakika hizi hapa twende tukakutane na wana klabu kutoka City High School watuambie umuhimu wa kuconnect maisha yao Kwa mara nyingine tena tupo chini ya mti tukipigia story na vijana wenzetu kuhusiana mada tofauti tofauti. Na siku ya leo nipo na vijana kutoka shule ya sekondari City mjini Dodoma. Leo tunaangalia ni kwa namna gani vijana wanaweza kujiunganisha maisha yao na wakanufaika, wakabadilisha maisha yao. Um, kwa majina naitwa Abubakar Salim. Uh -huh. 
Thomas Mazengo. Mm. Marisa Frank. Tukisikia mtu akisema bwana kujiunganisha maisha yetu, tunaelewa nini? Kujiunganisha maisha naweza kusema kama ni situation ya mtu kujichanganya na jamii usika au jamii ambayo inakuzunguka ili kuwe strong relationship kuweza kuwa na uvumbuzi au kuweza kuweza kujua jinsi ya kutatua matatizo ambayo na face na kuweza kujua kwamba jinsi gani una improve kiuchumi ili kuweza kuweka hali yako ya maisha hiyo katika standard nzuri inayotakiwa. Je, ni sifa gani ambayo kijana anatakiwa awe nazo ili kuingia katika mitandao ya kijamii? Naweza ningasema hiyo focus. Eh. Kwa sababu uwezo ukasema eti unaingia kwa mitandao ya kijamii. Kwanza kabla hujaingia utambue na ingia kwenye mitandao ya jamii. Kwa ajili ya nini? lengo gani nifanikiwe kitu gani na mafanikio yangu yawe vipi uweze ukaingia tu from nowhere bila unavyoingia from nowhere ndio unaweza ukapost hata vitu vingine yani ambavyo havihusiki sio vizuri kwa sababu kila mtu yuko kwa mdadaa ya jamii kuanzia watoto mpaka wazee kwa kama wewe unaingia kwa ajili ya biashara ingia kwa ajili ya biashara usiweke vitu vingine ambavyo vinaweza vika wafanyaji watu wasivutiwe navyo fanya unaingia kwa mtandao wa kijamii weka vitu ambavyo watu watavutiwa navyo na watakusaidia kwa namna moja au nyingine kama ya mawazo au idea mpya sisi kama wana familia wa, wa femina hip kwa namna gani sisi femina hip tuna, tunaunganisha vijana sema inakutanisha vijana kwa sehemu nyanja tofauti tofauti activities mbalimbali uh, kuunda club kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa mfano kutoka zone ya Centro hapa kati Dodoma unaenda kutana na wana Femina wa Dar es Salaam mnakutana pale na kuna kauli mbiu yako wanasema sema na fema paza sauti yako kwa hiyo unapotoka hapo unaenda kule unaenda kupaza sauti yako na unapopaza sauti yako kuna kitu kipi utakipata pale utapaza ndio lakini unapazia nini wataenda ah mimi ni mjasiriamali napaza sauti yangu lakini wewe ni mjasiriamali mdogo fanya hivi fanya hivi fanya hivi au kuna wawekezaji utawapata pale kwa hiyo unakuwa umejifunza kitu. Hapa Dodoma ndio katikati ya Tanzania. Kama tunavyoona kwamba serikali inahamiesha makao yake hapa na kumekuwa kuna ongezeko la watu kwa kiasi kikubwa sana. Hasa hilo ongezeko la watu linawafaidisha vipi kama wakazi wa Dodoma? Hali ya uchumi imekuwa katika hali nzuri naweza kusema kutokana na wauzaji wa bidhaa tofauti na wafanyabiashara vitu tofauti wameweza kupata ile fursa ya, ya, ya kuuza vitu vyao au bidhaa zao kwa kwa upana mkubwa zaidi. Sema Dodoma imekuwa jivi. Kwa hiyo na watu wengi. Hata kama mwanzo biashara ilikopo iko ndogo kiuchumi lakini sasa hivi ongezeko linakuwa kubwa na mtu anapata kipato cha kukidhi mahitaji yake. Tumeona vijana wengi wamekuwa kialibikiwa ku, kutokana na matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii. Mm. Je, sisi kama vijana tunatoa ushauri gani kwa wenzetu? Unapoingia kwenye mitandao ya kijamii, jaribu kufocus kwa kile unachotaka kwenda kukifanya na ukikifocus uwe na madhumuni kwamba naenda kufocus hivi napata faida hii na hii eh kaka uh, kwanza kabisa natoa ushauri kwa vijana mtandao wa kijamii naweza nikasema ni kama kisu kisu matumizi yake ni kukatakatia nyama lakini ukiatumia vibaya hicho hicho kisu kinaweza kukutoa uhai wako kwa hiyo unapoingia kwenye mtandao wa kijamii lazima ujue unafanya nini na unaenda kufanya nini kama unaenda kwa nia kujintroduce kwenye biashara yako naenda kwa hiyo nia kwa ukijua mtandao wa kijamii iko kwa ajili ya faida tu hasara ni wewe mwenyewe unajitafutia Abu Bakar kuna malengo tunaweza kuwa na malengo lakini lengo lako likawa baya labda kwamba leo nataka nifungue account yangu ya Facebook nataka niwe na napata urais wa kuwasiliana na ndugu zangu ya kuona maana ni malengo tu ambayo yenye faida mbele yangu mtandao wa kijamii kwa sisi wanafunzi inatusaidia zaidi ya pale mwalimu aliyofundisha darasani yani uelewa wa nje usisubiri eti ngoja ni msubiri mwalimu ndo mwalimu aje anifundishe hapana baada ya mwalimu kukufundisha na kusoma mwenyewe pia unaweza ukapeluzi mitandao kujua zaidi ya kile ambacho mwalimu aliyofundisha hakuna kitu cha raha kama kuona lengo lako linatimia kama tulivyoweza kuona vijana kutoka shule ya sekondari city jijini Dodoma wakituambia ni kwa namna gani Fema Club imeweza kuwanufaisha wao kujiconnect wao kujiunganisha wao na shule tofauti tofauti na vijana kutoka maeneo tofauti tofauti basi kwa pamoja tunasema Femina hip miaka 20 ya kibabe. Asante sana. Nafurahi kusikia vijana wanafahamu maana ya kuconnect maisha yao. Hmm? Na si hivyo tu, wanafahamu faida na mbinu za kuconnect maisha yao. Na nikukumbusha tu Lydia, siku mm-hmm. chache zilizo pita Femina Hip tulikuwa na kongamano la vijana mwaka 2019. Yes, Youth Conference 2019 mm-hmm. ilofanyika Januari mwaka huu. Na katika Youth Conference hii vijana kutoka shule tofauti, mikoa tofauti walipiga kambi jijini Dar es Salaam. Yeah. Na Joffrey, vijana hawa walipata mafunzo mbalimbali ikiwemo 
namna ya kutumia mitandao ya kijamii, mambo ya ujasiri ya mali na masuala ya ujinsia. Ila kuna wale ambao walishiriki kwenye michezo, michezo. na kuna wale ambao waliondoka na zawadi kem kem. Mm -hmm. Licha tu ya zawadi Libya, pia waliweza kuconnect maisha yao wakapata ujuzi kutoka kwa walezi wa shule nyingine. Na sasa turudi nyuma kidogo. Hapo zamani flani hivi Tunaendelea kujikumbusha mambo ambayo yalijiri kwenye historia ya Femina. Tunarudi miaka ya nyuma nyuma kidogo na kuangalia mambo ambayo yalitokea mwaka na moja hivi katika miaka ya mwanzo mwanzo. Uh, jarida la Femina lilipata umaarufu sana kwa kuandika taarifa ambazo zilikuwa zinahamasisha vijana kuangalia na kukuza vipaji vyao. Na wakati ule tasnia ya filamu nchini ndio kwanza ilikuwa inaanza kukua kuwa inaanza kufahamika na mwaka ule na moja basi kwenye kava ya jarida la femina tukawaweka kapo moja matata sana ya Yvonne na Tyson. Uh, bahati mbaya Tyson hatupo naye tena duniani. Nimepata bahati ya kuwa na Yvonne na nitazungumza naye sasa. Karibu sana Yvonne. Asante sana. Habari za siku nyingi? Nzuri. <laughs> Nini kinaendelea? Ah, well, maisha. <laughs> Mambo mengi. <laughs> Mambo mengi wanasema muda ni mchache. <laughs> muda ni mchache. <laughs> Safi kabisa. Unakumbuka mwaka na moja a uh, wewe na marehemu sasa marehemu Tyson mm. mume wako wakati ule mlikaa kwenye cover ya Fema. Mm. Ukiangalia ile cover inakukumbusha nini? Well, inanikumbusha vitu vingi sana. Inanirudisha nyuma kati uh, mapenzi liko moto moto unajua. <laughs> ndo kwanza wa bichi katika ndoa ilikuwa ndio mpya kabisa mm. na kumbuka Fema akaja kusifanyia interview yeah. na ilikuwa kama mapenzi ni true love umeelewa mm -hmm. so kwa kweli ni kumbu kumbu moja nzuri sana na nilifurahi sana kuwa kwenye kava ya Fema jarida jarida lilipotoka mkapata nakala ile watu wakasoma watu wengine mm. ilikuwa na maana gani kwenu unapokumbuka ah maana kubwa sana maana mm. kubwa sana kwa sababu kwanza kwa kipindi kile uh, jarida lilikuwa yo hot kweli kweli kwa hiyo ukiwa katika jarida yani cover yani ni kitu kikubwa lakini kikubwa zaidi ni vitu ambavyo viliandikwa ndani ni vitu ambavyo vinagusa vina moyo unajua eh kwa hiyo ya yeah, kilikuwa kitu kikubwa kitu kikubwa sana tunge tungekuomba leo hii ukae tena kwenye cover ya Fema ungependa kuzungumza nini Um, well ningependa kuzungumza pengine mimi na watoto wangu kwa sababu sasa hivi siwezi kuzungumzia tena true love kwa sababu hayupo mtu wa kukaa naye kwenye cover. Kwa hiyo pengine watoto na kazi zaidi. Na kazi zaidi. Yeah. Umesema kazi umeni, umenipeleka kidogo pembeni. Sasa tunazungumzia tasnia ya filamu. Ni, mm -hmm. ni project gani unafanya sasa hivi? Ah sasa hivi niko na project ya kuwa train mabinti wadogo ambao wangependa kuingia katika tasnia ya filamu. Kwa hiyo nimeanzisha darasa rasmi linalojulikana kama Act with Mona Lisa. Nimeanza mwaka jana na mwaka huu pia ifikapo mwezi Oktoba nitakuja na watu wengine nitawaingiza watu wengine. Kwa hiyo kila mwaka nitakuwa na train wasichana wapya ili tuwe na mabinti wengi katika tasnia safi sana mm -hmm. ni vizuri umesema mwaka na moja zamani kweli kweli mm -hmm. tunafikisha miaka ishirini, tunasherekea sasa unaweza kutuambia nini hebu semina hip miaka ishirini, unatuambia kwa kweli nini? kwanza nilipopigiwa tu simu nikaambiwa femina inasimiza miaka ishirini. i'm like what mm -hmm. miaka ishirini, kwa kweli ni kitu kikubwa sana eh. kama mmoja wa watu ambao nilikuwepo toka kipindi kile semina linaanza mpaka leo hii kiukweli ni kitu cha kujivunia sana yani watu wengi wanaanza wanaishia katikati miaka ishirini sio kitu kidogo mmefanya kazi nzuri sana katika jamii mimi kiukweli na furai na nawatakia kila laheri mfikishe miaka mia mbili mbele <laughs> Asante sana. Najua watazamaji kule nyumbani wanaangalia wanapiga makofi pamoja na Kabisa. Asante sana Mona Lisa. Tunakushukuru kwa dakika zako. Mm -hmm. Aha, na ni wiki yake ilikuwa hii tumeongea kidogo lakini wakati tunamwaga mgeni wetu huyu, tunajiandaa kumpokea mgeni mwingine wiki ijayo. Mimi naitwa Amabilis Batamula. Tuna tukawa connect watazamaji wetu kwa mtaalamu kutoka Femina Hip Bahati Mdetele. Kuna nini? Kuna nini kipya? Kuna mtu ame comment kwenye picha yangu inaendesha bodaboda boda Dodoma. Oh. Ananiambia, "Ah, naona unafanya vizuri kwa nini usiendeshe tu bodaboda?" Mhm. Full damn. 
kwa kweli. <laughs> Safi. Na hii ndio ile time ya kuongea na mtaalamu na kama umekuwa ukifa, ukifuatilia sana Fema TV show utakuwa unafahamu kile kipengele cha wasiliana na bahati ubahatike. Na leo nimebahatika kukutana na bahati mwenyewe. Bahati Safi. mimi nimekuwa naangalia Fema TV show mm -hmm. na kulikuwa na kile kipengele chako cha wasiliana na bahati ubahatike. Nilikuwa natuma SMS na kupiga simu kwa uzoefu wako. Unadhani kuna umuhimu gani wa vijana kuwa connected, ku vijana kujiunga na wengine? Tunaamini kwamba katika dunia sasa Lydia huwezi kukaa peke yako na kujifungia ndani kama vile uko kisiwani hutaki kujua mengine yanaendeleaje. <laughs> Sawa eh? Uh -huh. ku, ku connect your life ni kwamba kukuza upeo, kuweza ku, kuwa na ujuzi, kupata ujuzi zaidi, kupata fikra mpya, kujua wengine wanafikiria vipi, eh? kuwaza tofauti na yale mazingira ambayo umeazoea kila siku. Kama kwenye mitandao ya kijamii tunawaambia pia vijana kwamba wawe na tahadhari. Sawa eh? Kwa na tahadhari unavyoviposti huko kwenye mitandao lazima viwe vya maadili. Lakini pia viwe vya mfano wa kuigwa kwa watu wengine. Leo utaposti vitu ambavyo unaona kwamba maisha yako ndio ya leo leo, lakini kuna kesho. Mm. Unajua siku hizi mpaka waajiri wana, wana, wanaangalia kwenye mitandao. Kuna maanisha hapa waga mnani Google. Kabla Lidia. kabla eh, kabla waajiri hawajajiri wanaangalia kwamba mm, huyu mtu kwa sababu kwenye vitu unavyoposti huko kwenye mitandao unajua kabisa kwamba huyu ni mtu aina gani na ni rafiki zake ni kina nani, anaishije maisha yake. Je, anaajirika? Je, mm. kuna mifano hai ambayo uko nayo unaweza tuambia sisi kama vijana namna ambavyo tunaweza kutumia mitandao mm -hmm. kwa faida sasa. Uh, naweza nikazungumzia kuhusu scholarship ama ufadhili mbalimbali mbali wa labda kuongeza upeo wako, kuongeza masomo yako, kuongeza elimu yako zinapatikana kwenye mitandao. Scholarship zipo nyingi Lydia na watu wanafaidika nazo. Lakini pia siku hizi unajua kuna kuna biashara mitandao na eh. kuonaga nguo viatu. Umeona eh? <laughs> kwa hiyo siku hizi tena sio tu hivi ukishaviona we moja, moja kwa moja unaendeleza kwenye simu yako kwenye mtandao hapo hapo unalipia unaenda tu kuchukua kwa hiyo hiyo ni pia ni fursa katika biashara watu wanajiongezea kipato kwa mfano uh, unakumbuka nadhani ulimuoji huyu Idris eh? Ka Idris yeye saizi anatengeneza mkaa mbadala eh, kwenye jada yetu pia tumemwandika tume huku yeye alijifunza kutoka kwenye Google kajifunza tu kwenye Google jinsi gani atangeza huo mkaa na saizi inamuingezea kipato anaishi vizuri anaitwa kwenye makongamano lakini sio huyo tu mshiriki wetu katika ruka juu namba tatu. si ule mkumbuka wa Iringa msasa Mnyalape mm -hmm. Mnyalape na yeye alijifunza kutoka kwenye Google kuweza kutengeneza mashine ya kutumia jua mm, nishati ya jua mm. na kukausha matunda pamoja na mboga mboga lakini sio huyo tu kuna mwingine ambaye yuko kwenye boy power anaitwa Hindo. Yeah, Hindo. Unaona eh? Hindo yeye anatengeneza mafuta eh, ya mimea mbalimbali. Mbali. Kwa hiyo hizo zote ni fursa ambazo unaona kwa msa vijana wanaweza kujifunza kutoka kwenye mitandao. Lakini sio tu mitandao ya kijamii lakini mitandao ya kukutana wanabadilishana mawazo, eh, vijana wanabadilishana mawazo, wanajifunza vitu vingi. Nimezungumzia fursa na mm -hmm. kujiuliza sisi humo Femina hip tunafanya mm -hmm. kazi na vijana. Mm -hmm. Je, sisi tunatoa taarifa gani kwa vijana au ujumbe gani kwa vijana kuhakikisha kwamba wanakuwa connected kwenye mitandao wanatambaa kazi yetu kubwa tunafanya na vijana ambao wako shule za sekondari na kwenye hizo shule za sekondari ni klabu za fema na hivi sasa tuna klabu zaidi ya kama 2300 Tanzania nzima vijana mm. wanakutana wanabadilishana mawazo wanapeana ujuzi mbalimbali mbali. wao wenyewe wameweza kuji kujikusanya na kuungana kama ni federation labda kutoka kwenye shule moja kwenda shule nyingine kwa hiyo hiyo ni fursa moja wapo ya kutandaa ya kukutana na watu wengine mbalimbali mbali. wanafunzi wanajifunza vitu vingi lakini ndani ya huko kwa kwenye hizo clubs wanajifunza pia uh, kujitolea wanajifunza uh, study mbalimbali ambazo zitawasaidia baada ya kutoka shule wanaweza wakajiajiri wao wenyewe kwa mimi na wale ambao hatujawahi kubahatika au kama uliwahi kubahatika ila leo utabahatika zaidi dada bahati hebu tubahatishe na ushauri kwetu sisi vijana kuhusiana na maswala lazima ya mtandao tutumie mitandao kwa faida tumezungumza vitu vingi lakini tutumie kwa faida ambazo zitatuwezesha sisi wenyewe vijana kutoka hatua moja kwenda nyingine. Mfano hapa sisi Femina, hmm? tuko kwenye Twitter, tuko kwenye Instagram na kuonaga, mm -hmm. tuko kwenye Instagram, Facebook, na Facebook, pata YouTube. YouTube, unaona eh, website 
kwa hiyo na kwenye na SMS za kawaida pia tupo tuna mtandao huu ambao uh, utaratibu wa Telerivet mm. ambao uwezi kuamini Lydia watu wanavyohitaji taarifa vijana wanavyohitaji taarifa kwa siku moja vijana wanatuma maswali ama wanauliza vitu maswali kama 200 mpaka 250 kwa siku moja uh. eh? kwa hiyo kwenye mitandao kwa kweli tunaweza tuka pata vitu vingi sana na vijana wanauiwa kupata taarifa nyingi sana kutoka kwetu taarifa sahihi tupo tutaendelea kuwepo na vijana tupo. waendelee kutuamini mm -hmm. tutawapa taarifa sahihi eh wataalamu wapo wa kumwaga miaka ishirini sio kitu cha mchezo eh bwana tena Mwona, kibabe eh? <laughs> vijana endelee kutuamini na tupo hapa kwa ajili yenu basi asante sana kwa kuangalia Fema TV show mimi naitwa Lydia Charles na nilikuwa na bahati ubatike na bahatika na selfie kama hivi. Maone. Until next time. Yes. Na hii ndiyo time ya study za maisha. Cheki mtoto mkali u cheki. Chika hivyo pendeza. Yoni yake ndo kopoa zaidi. Aya. Iyo ndo kali. Aya. Nyawezi. Unanata. Utaki kwa nyagazi. Afu tuli na nukiaje baba. Nusa kwafa. Mwishio <laughs> Clever girl eh au wewe unajua lugha nyingi sasa mimi lugha nyingi tena na vitaji nilivyokuwa nazo good morning how are you thank you teacher do you know zote ugonge hizo lugha dashka jongea sana sasa ngwambia kitu moja ni mwenyewe unajua unaperuzi sana kwenye mitandao unaperuzi kwenye habari za michezo ndani yani da mitandao ina manufaa sana sana mimi kama nyang'anie masuala ya mitandao mitandao haisaidii chochote mitandao inapotosha maadili ya hii nchi kabisa kwa sababu gani unajua anasema hivyo juzi tu mama Asha ameingia mtandaoni amenunua kiwanja cha matapeli kabisa ameibiwa hela yake wewe wa happy wewe kala mitandao manufaa sana mmoja kwa mitandao hizo wanafanya biashara wanajifunza masuala ya ujasiri ya mali eh afa wanafanya biashara alafu ambao wanakuwa na umo umo kwenye mitandao wewe wa happy wewe kala Uh, mitandao ina muhimu umeona mm. kwamba sasa kwenye mitandao pale ni wewe tu mwenyewe unajichagulia watu wa nao karibu kama marafiki ni wewe mwenyewe unachagua Kwe. kama ni mapeja kufollow ni wewe mwenyewe unachagua kwa hiyo inawezekana na wewe ukawa umefollow vitu vya ovyo ovyo ndio maana unaiona mitandao haina issue mitandao yes. ukifuata page ambazo za watu wanaojielewa watu so much jobless <laughs> mbele kama mjini nilikuwa sijui najua mimi nime nimewafollow watu ambao waombea yani hawana mbele wala na nyuma mimi nipo na wewe hapa muda wote kwa nini hata hata usiniambia usinipe elimu kuhusu masuala ya mitandao sasa kubwa zaidi nikwambie kwenye mitandao unaweza kupata ushauri yani kuna kitu ukielewelewi wewe una google tu unapata ushauri mitandao sio mibaya watu wa mtandaoni ndio wanafanya mitandao ionekane mibaya lakini sio wote wengine kama sisi tulokuwa na kazi za kufanya sio majobless kama hivyo tumetumia mitandao vizuri na fursa nyingi mjini mambele na pandwa mwewe tu dunia na hiyo na kwa chini kwenye kilisha kidogo kile baba atari acha sasa mimi nikawa hapa kibwagizo kwamba wajue kweli Tanzania kuna watoto ambao sijaojelewa kuna watu ambao maclever clever clever nikawa hapa balaa moja la shahili kama kawaida yangu mzee wa corrupt nikawaambia sikilizeni nyinyi mnaotoa mafursa sisi noma yani mpaka tunakucha vitu vingi vitu magingi wadada wawili wanataka kupata fursa wakasema wakasema tutawachukua na wadada eh lakini mkipambana dansa wangu eh pambana na hali yako na wewe upate hiyo fursa Tumia mitandao vizuri jamani. Mimi ngoja nikajiandae basi mabegi nikaeka mangoya kwenda mbele. Leo ni mwendo wa kuconnect maisha yetu na fursa mbalimbali. Nadhani huu ndio ule wakati wa wewe kujiconnect na sema na sema kwa kujibu swali la wiki hii inaloeleza, je, ni njia zipi ni rahisi kwako kujiongezea maarifa? Kujibu swali hilo nenda katika sehemu ya ujumbe mfupi, andika Fema TV Show kisha tiririka pale tuambie njia ambazo ni rahisi kwako. Alafu tuambie wewe jina lako ni nani na unatokea wapi? Tuma katika namba ambayo inapita hapo kwenye screen yako alafu utakao umejishindia zawadi za kibabe kutoka Fema TV Show washindi wa wiki iliyopita ni
hata wewe unaweza kuwa mshindi wa wiki hii endapo utajibu swali letu la wiki hii ambapo swali hilo unalijibu kwa kuandika Sema TV show unaacha nafasi unajibu swali lako tuambie jina lako na unatokea wapi alafu tuma katika namba inayopita hapo kwenye screen yako utajishindia taa ya sola ya kibabe utajishindia t-shirt ya femina ya kibabe lakini pia utajishindia kanga za femina hip tukusane tena wakati mwingine hapa hapa na ni Sema na Fema na hizo ndizo A B C D E F G <laughs> za kipindi cha leo na naendelea kukukumbusha kwamba tunasherekea miaka 20 ya, ya femina hii hip. Endelea kuungana nasi same time same place bila kusahau tufuate katika mitandao ya kijamii kama vile Facebook, Twitter na Instagram huko kote tunajulikana kwa jina la Femina Hip. Mimi naitwa Lydia Charles na mimi naitwa Geoffrey Mea Kumachemba na, na hii ni Fema TV Show. Woi TV show msimu wa 12 na hiki ni kipindi cha 11 ndani ya Kilimanjaro. Hey,